小秋，啊，可算找到你了。哎，师姐，电话怎么打都打不通。哦，我手机坏了。啊，萧官有个急活口译。嗯，你估计也没什么时间准备了，有空吗？有空啊，几点钟啊？他说如果找到你的话，让你三点钟在图书馆门口等他。哦，时间差不多了，我还得准备准备。他有说要去哪吗？是一家画廊的开业典礼。那你对绘画、艺术之类的词熟不熟啊？你开朗记录我都不知道该怎么说哎，别漏气，为了把你推出去，我可是夸下海口了。我说你舅舅是著名的画家，从小就是在艺术的熏陶下长大的，对于中西画派都了如指掌，如数家珍。啊，吹牛不上税啊！手机能不能借我用一下？好，那给，谢谢啊。川，我今天去找你了。那个，我手机坏了，所以我没有接到你的电话。因为我自己也不知道啊，我还在那里一直等你。嗯，你同学说你去车站接人。什么？就是你在嗯，在咖啡厅一起工作的那个叶小姐。我哪也没去，我一直在那里等你的。啊？我今天下午。有点忙，改明天好吗？同样时间。嗯，好，那明天咱们老地方见吧。好，明天见，拜。再见等很久了，嗯，还好。你师姐说你的绘画很熟，是不是？啊，还可以吧。哦，这是今天的资料。哦，你今天的任务是要陪同一个叫 David 的美国画家，这里面有关于他的画风、流派、师承以及作品的销售状况，还有，今天画廊的老板是我亲戚，是上海有名的本土画商。这么多资料，两个小时不一定翻得完吧？呃，我只能给你一个小时。另外一个小时，要带你去买衣服，抓紧时间准备一下。买衣服，这这件不行吗？啊，还可以更好。走吧。哎，同学，同学，同学，同学，同学。哎，呃，请问一下，你们认识谢小秋吗？谢小秋啊。哎，对对对对对，您找小秋啊？啊，嗯，您是？啊，我是他父亲，从云南来的。啊，那个小秋不在，他好像没回来呢。上哪儿了？什么时候回来？啊，我不知道。啊，好，啊，谢谢啊，谢谢谢谢，再见再见再见，走，再见。先别急着吃啊，先纠正你一个错误啊。这个啊，秋露芙蓉图的露呢，是露丝的露，是一种鸟，不是露水的露。那露鸟的露应该怎么说啊 ？Egret， E G R E T。谢谢师哥指点。哎，好了，吃点东西吧，来。嗯。要吃点什么？嗯，我帮你拿。这个。哪个？这个吧。这个，好，我来帮你拿。谢谢
你要吃什么？我就不吃了。现在这个价格，好吧，已经涨了五倍了。Sorry, I'm late. Hello. 好，早安，晚安，请。既然迟到了，就得罚杯酒啊！哎，恒信，王先生不能喝酒，不要为难他了。李川啊，这是我表弟肖官，他是九通翻译社的社长。肖官，他是 GMF 的王总，王立川。你好，王总。你好，肖市长。我们九通跟贵公司的翻译部一直都有良好的业务往来，我跟令兄纪川先生也见过，我们喝过一次酒，我还特意让他叫你过来，他说你不能喝酒。是啊，纪川特别能喝几杯你才吓死我了吧！这个年轻人没想到，谢小姐的艺术背景这么强大。我也喜欢绘画，不如你陪我欣赏一下，顺便指点指点。其实我也不太懂绘画了，不过你这个设设计的画廊，我倒是很喜欢这种风格的。嗯，当然我的观点也很业余了。<笑>我被恭维了。嗯，那王建筑师，我想请问一下，你的这种设计属于什么风格啊？自然风格，尽可能希望超越时代的局限。那是不是就像庄子那样？<笑>庄子是我最喜欢的哲学家，在大学的时候我都选他的课程。有有有件事情，我还是要跟你坦白一下。嗯，就是，就其实我舅舅他爸根本就不是一个画家，他是个泥瓦匠，小学都没有毕业，而且我根本也不懂什么艺术，我来这里是给个美国画家当翻译的。哦。肖社长他刚才一直一直在替我吹嘘，那是怕别人怀疑我的资历，你千万不要信就对了。笑什么了？没关系，你比很多人都诚实。<笑>我是觉得吧，其实艺术这个东西根本就不需要解释，因为呢，它可以直接的敲击人的心灵。虽然我不懂艺术，但并不能代表我不能欣赏美，对不对？像我这个人吧，<笑>我就属于那种，呃，直觉偏强，<笑>悟性偏高的那种。<笑>才谈判完就开始吹牛了。嗯<笑>。我说都是事实啊。嗯，既然是事实，那我们就来看这一幅画吧。啊。嗯，画的很好啊，非常不错。嗯。那可以解释吗？哎，解
是啊。老实说，嗯，鄙人心智愚钝，我也看不懂。但是既然你有这么高的直觉，这么强大的悟性，那你来说说，这幅画你对它的高见是什么？这幅画究竟想表达什么？我只知道它是后现代的。啊，后现代。对啊，你看，就像他画了一个人的脸，对不对？人的脸，人的脸又代表什么了？人的脸是公开的，每个人都能看见。这张脸呢？嗯，这张脸又和人的身体重合，身体又代表什么？啊，身体是隐藏的、隐藏的、有欲望的、不可见的。那么这张和身体重合了的脸，说明欲望由隐藏变成了公开。再问我，我就要露馅了，我这得反击。那这个上面有这么多的文字，文字又说明什么？代表什么呢？王立川同学，你说说。语言。哎呀，终于把这个人引到我的学科范围里来了。对了，语言，语言、声音、文本，非正式传播。所以。所以。后现代的欲望要通过文本来获得满足，而不是感官。比如，比如，短信、博客、电子邮件，这些承载了他们手机呀、啊、电脑的，已经成为我们身体上一个不可或缺的器官。不敢当，只是我一点粗浅的看法。这是我今天听到的对这幅画最大胆、最新鲜的解释。常言道，千金易得，知己难求啊。可惜的是，纪川先生不在场。要是他在的话，听到谢小姐这番精彩的解释，一定会觉得很有意思。我也特地的转给他了。你哥哥也是画家。我们全家都很喜欢绘画。这幅画也是我哥设计的，你看，我想听听你们高见。李川，嗯，小秋，小秋，小秋，你怎么样？没事吧？怎么了，小秋？小秋